¿Qué tal? ¿Cómo están? Mientras estoy trabajando en la edición del video del consultorio numismático que espero publicar el domingo, voy a publicar un breve video conmemorativo del Día de la Numismática Argentina, como el que hicimos hace un año atrás, para el 13 de abril. Bueno, ese año justamente vimos las primeras monedas patrias y este año voy a comentar un poco sobre las primeras monedas nacionales argentinas. Esta moneda, el peso moneda nacional, fue introducido por la ley 1130 del 3 de noviembre del año 1881. Bueno, antes que nada, digamos que esta ley es un poco eh, obsoleta en el sentido de que define al peso al mismo tiempo en oro y en plata. Es decir, adopta un patrón bimetalista, un patrón bimetálico, que ya había quedado obsoleto, eh, desde, eh, sobre todo, la Unión Monetaria Latina, el principal sistema monetario mundial, liderado por Francia, había abandonado el patrón bimetálico, había abandonado la plata, pasándose a un patrón puramente oro, en el año 1879. Comenzando con el oro, la ley 1130 va a definir el peso en oro en un gramo y 6.129 10 milésimas de gramo de oro 900 milésimas es decir, podríamos decir más simplemente 1612,9 miligramos de oro esto equivale a 1451,61 miligramos de oro fino un poquito menos de un gramo y medio de oro puro bueno, pero en realidad no se va a acuñar el peso de oro o, el peso, o la moneda de un peso en oro se va a acuñar la moneda conocida como el argentino de oro. También existen medios argentinos de oro y el argentino de oro, que es otra de las denominaciones que introduce la ley monetaria eh, 1130 del 3 de noviembre de 1881, eh, es una moneda de 5 pesos. 5 pesos en oro, una moneda de 8,06 gramos de uh, oro 900 milésimas. Esto la coloca casi casi en paridad con el soberano de oro, con la moneda de la libra esterlina de oro, y en realidad eh, está definido exactamente como equivalente a 25 francos franceses ¿sí? de la Unión Monetaria Latina, con lo cual básicamente esto equivalía a 25 eh, liras oro, 25 pesetas oro, 25 dracmas oro, 25 francos suizos oro, etcétera, etcétera. De hecho, de la Unión Monetaria Latina, el único país que tenía una moneda equivalente de 25 pesetas, en este caso, era España. Porque los demás países usaban el estándar del Napoleón, es decir, la pieza de 20, de 20 francos franceses. Bueno, concretamente acabé en una de las primeras fechas de esta serie, 1882, este es un argentino de oro, y ya saben que se acuñaron también medios argentinos de oro, pero son muy muy raros y la mayoría terminaron eh, decorando cadenas de relojes y cosas así, con lo cual obviamente yo no tengo ningún medio argentino de oro porque no me especializo en la colección de monedas argentinas, son monedas muy muy caras y bastante, bastante raras, por cierto. En plata, el nuevo peso argentino, peso ley 1130, se va a definir en 25 gramos de plata 900, lo cual equivale a decir... 22,5 gramos de plata pura y se van a acuñar monedas de un peso eh, que van a ser apodadas patacones ¿sí? siguiendo la vieja tradición argentina para, con que se denominaba con esta palabra a los pesos fuertes a los pesos fuertes de plata y todas las monedas de esta serie van a tener la misma tipología en el anverso el escudo nacional eh, rematado por el sol patrio rodeado de una laurea y con trofeos de banderas y cañones y eh, con el nombre del país, República Argentina que aparece oficialmente por primera vez en la moneda nacional y la fecha abajo y eh, en el reverso eh, la cabeza de la libertad los diseños van a ser obra del gran grabador francés eh, Eugène André Audinet 1810-1887, de hecho va a morir apenas unos pocos años después de diseñar las monedas argentinas, que había diseñado por su parte también las monedas de la Segunda y Tercera República Francesas. Acá pueden ver un 5 francos de la Segunda República Francesa, también obra de eh, Eugène André Houdinet, ¿sí? con su firma que siempre incluye la letra F, que quiere decir fecit, ¿sí? es decir, lo hizo en latín. Y el canto va a ser un canto litrado que va a rezar la inscripción Igualdad 
ante la ley. Bien. Así que recuerden, el peso o patacón va a ser una moneda de 25 gramos de plata 900, idéntica a la pieza de 5 francos, mientras se acuñó como base de la convertibilidad eh, de, de los, de, en plata de los billetes, eh, la pieza de 5 pesetas o duro, la pieza de 5 liras, la pieza de 5 dracmas, etcétera, etcétera. Las fracciones del peso de plata incluían eh, la moneda de 50 centavos, popularmente conocida por los coleccionistas como medio patacón. ¿Mm? Fíjense que cada moneda tiene exactamente el mismo diseño. La palabra libertad, ¿Mm? que básicamente es una referencia a la cabeza eh, de la libertad. Y la pureza de la plata, eh, nueve décimos fino, ¿Mm? es decir, 900 milésimas. Las fracciones tienen el canto estriado, ¿Mm? no tienen canto letrado, como las monedas de un peso y de cinco pesos o argentinos esta es la moneda de 20 centavos de plata también ¿no? del mismo año 1882 todo parecido todo similar también canto rayado y esta sería la moneda de 10 centavos les muestro una de 1883 tengo una de 1882 pero no está en tan buen estado bueno así que estas serían las tres fracciones en plata de la serie del patacón la serie se completaba con monedas de 2 y un centavo de bronce. ¿Mm? Estas monedas responden metrológicamente a la, también como, como el peso y como el argentino, a las eh, definiciones de la Unión Monetaria Latina. Así que tienen la misma composición y peso. Estas monedas, las de 2 centavos, pesan 10 gramos. ¿Mm? Exactamente igual que una moneda de 10 eh, céntimos francesas, españolas, de 10 lepta griegos, de 10 centésimi italianos, etcétera, etcétera. Y acá pueden ver la de un centavo. ¿Mm? Todo igual, básicamente. Obviamente esta moneda pesa 5 gramos, concretamente. Las monedas de cobre de 2 y un centavo, al no tener contenido de metal precioso, al ser monedas mayormente fiduciarias, eh, continuaron siendo acuñadas hasta 1896. ¿Mm? Acá pueden ver, por ejemplo, 2 centavos del año 1896 y también un centavo de ese mismo año. A partir de 1884, sin embargo, eh, va a dejar de emitirse la moneda de plata y va a ser sustituida gradualmente por los llamados billetes fraccionarios de 5, 10, 20 y 50 centavos. Eh, hasta que finalmente ya incluso se suspende en 1885 la convertibilidad oro y en 1896 se van a reemplazar los billetes fraccionarios por monedas de 5, 10 y 20 centavos de cuproníquel como esta que se van a emitir prácticamente sin cambios durante medio siglo finalmente en 1897 al año siguiente de la introducción de las monedas de cuproníquel se crea la caja de conversión y a partir de 1899 la caja de conversión va a restablecer la convertibilidad oro de los billetes pero ahora no sobre la base eh, original de un peso papel o un peso moneda nacional equivalente a un peso oro sino sobre la base de 2,27 en realidad 2,2727 2,27 pesos 27 centavos papel por eh, un peso oro sellado es decir que la caja de conversión va a entregar argentinos de oro contra entrega de 11 pesos, 36 centavos, 35 10 milésimos. Bueno, esto fue todo. Eh, espero que les haya resultado interesante este sobrevuelo sobre nuestra primera serie de moneda nacional del llamado Argentino de Oro, Patacón de Plata y sus cobres. Y eh, me despido deseándoles un muy feliz Día de la Numismática Argentina a todos los numismáticos argentinos y también, por qué no, a todos nuestros hermanos numismáticos del resto del mundo, allá donde estén. <risa>